good morning uh, today we are going to klein gordon equation when you are hearing a word quantum mechanics what will be the first equation coming to your mind that will be schrodinger equation isn't it it's a very good equation and uh, it explained some phenomena but one of the problem of the schrodinger equation is it is not invariant under lorentz transformation so if a quantity is not invariant under lorentz transformation you know when we are going to relativistic speed there will be some problems isn't it so this schrodinger equation is a very good equation when we are dealing with particles moving with smaller velocity smaller velocity means compared to light and smaller velocity in the marina about one kilometer per second um iron kilometer per second um but iron kilometer per second um alarm number so much or light in a so much or other smaller velocity but when we are going to relativistic speed this schrodinger equation have its own limitations so we need an another equation schrodinger himself tried to develop an equation but later again proposed by klein fock and gordon and they discussed more about that equation so this equation is named as klein gordon equation so that is about klein gordon equation and in this class we are going to derive klein gordon equation and uh, some of its forms that is the aim of our class so we can go to klein gordon equation you know an equation to find relativistic energy we can find relativistic energy as root of p square c square plus m square c raised to 4 so here m c square is named as rest mass energy and p is the momentum so we can write that e as root of p square c square plus m square c raised to 4 and squaring that equation we can write e square is equal to p square c square plus m square c raised to 4 so that is the equation 1 here and i am writing this equation in operator form so i am going to multiply it with psi from right side so i can write it is equal to e square psi is equal to p square c square psi plus m square c raised to 4 psi and you know the operator of energy or energy operator that is equal to i h cut do by do t and you know the momentum operator that is equal to minus i h cut del then by substituting this on the equation i can write that e cut is this one sorry e cap is this one and p cap is this one so on squaring that we will get e square is equal to minus h square square or e square psi is equal to minus h square square dot square psi by dot t square and p cap is this one so p square psi is equal to minus h square square del square psi so substituting this on the equation 1 i can write the equation as minus h square square dot square psi by dot t square is equal to c square into minus h square square del square psi plus m square c raised to 4 psi so uh, c square into minus h square square can written as minus h square square c square so the equation can be written as minus h square square dot square psi by dot t square is equal to minus h square square c square del square psi plus m square c raised to fourth psi so it is equation 2 and this equation is named as klein gordon equation So the Klein Gordon equation can be written as minus h square square dot square psi by dot t square equal to minus h square square c square del square psi plus m square c raised to four psi. अब ये क्वेश्चन है यानी उन्हें रीराइट ही है ना। तो हमारे एक फोर वेक्टर फॉर्म लेते हैं ना रीराइट ही है ना। अब फोर वेक्टर फॉर्म अदर लिंग मिन कॉइंस की स्पेस लेंगे नहीं आएगी कि क्वेश्चन डाउन ना हमको मिलो काम। पहले the first term in right hand side to left hand side so i can write the equation as del square psi minus 1 by c square do square so by dot t square is equal to m square c square by h square square psi 
so here uh, you studied in relativistic mechanics that uh, the fourth vector alli like four vector form ne patti ningal padichirunu adil fourth coordinate ne patti ningal padichirunu ningal degree ku padichadana pg first sem lo second sem lo electrodynamics il ningal adu urthiyayittu padichadana relativistic electrodynamics nu padichirundu adilum ningal relativistic electrodynamics padichadil ningal relativity ne padichu adinde four vector form ne patti onnu kodi padichittullana appo adilekku yan detail aayittu onnu povunnilla so the fourth vector x4 can be written as ict so the four vector formula appo nammal four vector nu parayunnathu one x1 aanu adayathu adu nu parayunnathu nammal x axis x2 nu parayunnathu nammal y axis nu x3 nu parayunnathu nammal z axis nu aanu nammal represent cheya appo newtonian mechanics il angane moonu dimensional aanu endu cheya ee space irikkya x y z axis but in relativistic mechanics we know we need an another uh, coordinate otherwise uh, the space is a four dimensional space a four dimensional space la fourth dimension nu parayunnathana time coordinate aanu arrange fourth coordinate nu parayunna time coordinate aanu and that can be written as ict so here you know what is uh, this del square so del square ennu parayunna do by do x square plus do by do y square plus do by do z square aanu three dimensional space la appo ivade nammal എക്സിനെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു വൈനെ എക്സ് ടു എന്നും സെഡിനെ എക്സ് ത്രീ എന്നും പറയുന്നത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ ഡസ് സ്ക്വയർ സൈനെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് എക്സ് ഫോർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് ഐ സി ടി അപ്പോൾ ഐ സി ടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസിക്കിട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദ ക്ലൻ കോഡൻ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ സൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ നാല് വെക്ടറിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതായത് നമ്മളതിന് ഫോർ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതി അല്ലേ ഫോർ വെക്ടർ ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വെക്ടറിനെയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡബിൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്തു അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൈൻ കോഡൻ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഫോർ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതിയതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എന്ത് ചെയ്യാം സമേഷൻ ഓഫ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മ്യൂ സ്ക്വയർ നമുക്ക് പറയാം വെർ മ്യൂ കോസ് ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ അപ്പോൾ അതിൽ ഐൻസ്റ്റീൻ സമേഷൻ കൺവേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സിഗ്മ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ എക്സ് മ്യൂസ് ഇക്വൽ എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ബൈ എസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ സൈ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ ഇതേ ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറ് മൈനസ് എച്ച് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് കോട്ട് സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ സീറോ എസ് ടു ഫോർ സൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക്കലി നമുക്ക് ഫോർ വെക്ടർ ഫോമിൽ റിലേറ്റീവിസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ വെക്ടർ ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇതിനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഡൽ സ്ക്വയർ സൈ മൈനസ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലൈൻ ഗോഡൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഡൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോഡയനാമിക്സിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലോ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലോ ഇലക്ട്രോഡയനാമിക്സ്
So I am substituting the equation in the Klein Gordon equation that is minus h cut square dot square psi by dot t square equal to minus h cut square c square del square psi plus m square c raised to 4 psi. So here uh, I am going to find dot square psi by dot t square. Dot square psi by dot t square what I am going to do again in the ring. T dot square is minus i omega. So we will differentiate the two brushes. Minus i omega into minus omega. That is i square omega square exponential i k r minus omega t. That is i square omega square psi i rikim. similarly if you are trying to find del square psi that will be i square k square into del square sorry i square k square psi i rikim. Ab i square is equal to minus 1 so the minus and minus will cancel here also the minus and minus will cancel so we will get that is equal to h cut square omega square equal to h cut square c square k square plus m square c raised to 4 so it is about the uh, when we are substituting this uh, plane wave solution in plane coordinate equation, we are getting this equation. Then you know what is h cut omega, isn't it? h cut omega is what we call That is energy, that is h nu. That is, if you go to a wave, that wave frequency is what we call that wave in the energy is what we h nu. So h cut omega, h cut is what we call h by 2 pi omega is what we 2 pi into nu. So h cut omega is what we call that h nu. So we can write this as e square equal to h cut square c square k square plus m square c raised to 4 it's okay nice then we are going to find what is e e will be square root of this one isn't it square root of h cut square c square k square plus m square c raised to 4 okay then there will occur a problem and the null in the square root on the random null in the square root on a lot of number in the pressure random minus random null in the square root on isn't it other volley E, e square and the way another the time either under e in the way another than plus or minus square root of h cut square c square k square plus m square c raised to 4 on that either energy in another number which is okay claim golden equation and the number of no combole energy in the way another than that i'm positive maga negative maga isn't it that's a problem isn't it energy positive i want to negative i want to do you if you want to lay i should and then i'm good with the class of party can so, we will learn the plane coordinate equation in the plane coordinate equation. It is very simple. And the plane coordinate equation is a 4 vector formula and de-alimbration formula. Now, we have a plane wave solution. We have a plane wave solution. Energy is going to be. So, from there, we found that energy can be positive or negative. That may be a problem. We can see in the next class. Okay, bye. Thanks for listening. Bye. We can see in the next class.